En el año 2004 se hizo en Madrid una exposición antológica al pintor norteamericano Andy Warhol. Esta es la entrada, que aún la conservo, y esta es la lata de sopa de tomate que compré allí. No me he atrevido a comerla, ya que tiene todos estos ingredientes. Creo que tiene algo de tomate. Andy Warhol había estado antes en Madrid y se había escrito en el catálogo que se le hizo lo siguiente. En 1983, Andy Warhol estuvo en Madrid y fue a visitar el Museo del Prado. La visita duró unos 15 minutos. Pasó por las salas sin mirar nada. Luego, en la tienda del museo, pasó más tiempo comprando postales. Incluso se hizo un cartel taurino con su nombre impreso, entre el litri y el cordobés. Ya veis que es un hombre de carne y hueso, al que le encantan las frivolidades de los turistas. Es, sin embargo, el gran artista del mundo globalizado y consumista. Andreu Warhola, hijo de emigrantes checos, era un joven que subsistía en New York dedicándose al dibujo comercial y colaborando como ilustrador en revistas durante los años 50 del siglo XX. Había estudiado diseño en la Escuela de Artes de la Universidad de Pittsburgh, cambiándose el nombre por Andy Warhol. Hacia 1960 se dedicaba a pintar personajes de cómics como Popeye o Superman u objetos de consumo como la Coca-Cola. Se especializó también en el tratamiento de fotografías de artistas y personajes públicos aplicando colores planos y arbitrarios mediante el sistema de serigrafía. Así reproducía mecánicamente múltiples copias de cada imagen. La vanguardia del momento artístico era el expresionismo abstracto y nadie podía suponer que los carteles triviales de Andy Warhol pudieran tener algún éxito artístico. Warhol decía que su estilo carecía de importancia, que su obra no tenía ningún significado. La razón por la que pinto de esta manera es que quiero ser una máquina. Solo tenéis que mirar la superficie de mis pinturas y allí estoy yo. No hay nada detrás. El pop art surge como corriente artística en el Museo Guggenheim de Nueva York en 1963 con una exposición colectiva de artistas, entre ellos Andy Warhol. Tras sus obras no había nada, ni manifiestos, ni ideología, solamente una estrecha relación figurativa con la cultura popular y la estética consumista, acabando con la sobrevaloración de la pieza artística única mediante las réplicas mecánicas. Una de sus primeras obras de tema comercial fueron las sopas Campbell, expuesta en el Museo de Arte Moderno de New York. Es una colección de 32 serigrafías con diversas latas de sopa concentrada que causaron sorpresa, desilusión y hasta ironía por lo banal del tema. Sin embargo, y pese a carecer de algún significado crítico, Warhol escribió al respecto dignificando a la lata. Decía, lo verdaderamente grande de este país es que América logró que el consumidor más rico compre esencialmente las mismas cosas que el más pobre. 
en 1869, el empresario de New Jersey, Joseph Campbell, productor de enormes tomates, creó una empresa para enlatar el producto, junto con otras hortalizas y carne picada, abasteciendo al mercado americano. Su mayor éxito fue contratar al químico John Dorrance, que consiguió deshidratar los productos y comercializarlos en polvo, pasando de los tomates enlatados a las sopas de tomate. Con este producto logró la medalla de oro de la excelencia en la Exposición Universal de París de 1900. Campbell convenció a los consumidores con la publicidad. Tomar una de sus sopas debía de ser algo rutinario o diario y común en las despensas caseras. Pero esta adición se convertiría en un problema para la salud de los norteamericanos en el 2011, cuando saltó la alarma. Una prestigiosa revista médica norteamericana publicó un estudio de la Universidad de Harvard detectando una enorme concentración del producto químico bisfenol A en la orina de los consumidores asiduos a la sopa concentrada en lata. Para recubrir interiormente las latas se utilizaban resinas de este producto que podían causar enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, alteración del sistema hormonal o daños a los fetos. A la Organización Mundial de la Salud, considerando la situación, le faltaban sin embargo más informes sobre esos efectos. Por ello, en las latas debieron advertir que se utilizaban productos transgénicos, aunque Campbell aseguró que retirarían el bisfenol en el año 2017. La empresa demandó a Warhol por usar la marca comercial sin autorización, pero el pintor comentó, usé las latas porque me encanta tomar sopa. He almorzado sopa todos los días durante los últimos 20 años. Con el tiempo, la imagen de la empresa ha sido la gran beneficiada de la popularidad aportada por el pintor, al que han incluido en sus diseños publicitarios. Es posible que Andy no habría mitificado las latas Campbell si supiera todo lo que hoy se conoce sobre el contenido y los envases de estos productos.